ഹലോ ദിസ് ഈസ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽസ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽസ് നമ്മുടെ അദ്ദേഹത്തിലെ കൂടി സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഗെറ്റ് എന്നുള്ള പദത്തെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഗെറ്റ് എന്നുള്ള പദം പലപ്പോഴും നമ്മളെ സംഭാഷണത്തിലും മറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് ധാരാളമായിട്ട് കണ്ടുവരാറുണ്ട് പക്ഷേ ഗെറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഗെറ്റിന് ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് പല പല അർത്ഥങ്ങളിൽ ഗെറ്റ് ഉപയോഗിക്കും നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഗെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിട്ടുക അല്ലേ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയുള്ള ഗെറ്റിന് പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ആ അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ ഒരർത്ഥം റിസീവ് എന്നാണ് എന്തോ ഒരു കാര്യം സ്വീകരിക്കുക കിട്ടുക എന്നുള്ള അർത്ഥം തന്നെ പൊതുവായിട്ട് നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരർത്ഥം ഐ ഡൻ ഗെറ്റ് യുവർ മെസ്സേജ് ഐ യു ഷുവർ യു സെൻഡ് ഇറ്റ് നിന്റെ മെസ്സേജ് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല ഐ യു ഷുവർ യു സെൻഡ് ഇറ്റ് നീ അത് അയച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ഗെറ്റിൻ്റെ അർത്ഥം റിസീവ് സ്വീകരിക്കുക കിട്ടുക എന്നുള്ള ഷി ഗോട്ട് മെനി പാരൻറ്റ് ഷി ഗോട്ട് മെനി പ്രസൻസ് ഓൺ അവർ ബർത്ത് ഡേ അവളുടെ ബർത്ത് ഡേക്ക് അവൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രസൻസ് കിട്ടി ഓക്കെ ഐ ഗോട്ട് മൈ പാസ്പോർട്ട് ലാസ്റ്റ് മന്ത് കഴിഞ്ഞ മാസം എനിക്ക് എൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് കിട്ടി ഷി ഗോട്ട് ഹർ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് അവൾക്ക് അവരുടെ അവളുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കിട്ടി അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഗെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം സ്വീകരിക്കുക കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരർത്ഥം ബിക്കം എന്നുള്ളതാണ് എന്തോ ഒന്ന് ആയി തീരുക എന്നുള്ളത് അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഗെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം ജോൺ ലെഫ്റ്റ് ഷി ഗോട്ട് ടയർഡ് ഓഫ് വെയ്റ്റിംഗ് ജോൺ പോയി ഷി ഗോട്ട് ടയർഡ് ഓഫ് വെയ്റ്റിംഗ് കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരിഞ്ഞ് അവൾ ടയർഡായി ക്ഷീണിച്ചു അപ്പോൾ ഷി ബിക്കെയിം ടയർഡ് അവൾ ക്ഷീണിതയായി എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ അർത്ഥം ഇപ്പോൾ ഗോട്ട് എന്നുള്ളതിന് അവിടെ അർത്ഥം എന്താണ് ബിക്കെയിം എന്നാണ് അങ്ങനെ ആയി മാറുക ടയർഡായി മാറുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ക്ഷീണം കിട്ടി എന്നല്ല ക്ഷീണം സ്വീകരിച്ചു എന്നുമല്ല ക്ഷീണം അപ്പോൾ അവിടെ ഷി ഗോട്ട് ടയർഡ് ഓഫ് വെയ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗെറ്റ് ഗോഡ് എന്നുള്ളതിന് അർത്ഥം ആ കോണ്ടാക്സ് എന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ക്ഷീണിച്ച് അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ വാട്ട് ഹാപ്പൺ വൈ ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ആംഗ്രി എന്താ സംഭവിച്ചത് വാട്ട് ഹാപ്പൺ എന്ത് പറ്റി വൈ ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ആംഗ്രി നീ എന്തിനാണ് ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ വൈ ഡിഡ് യു ബിക്കം ആംഗ്രി നീ എന്തിനാണ് ദേഷ്യമുള്ളവനായി മാറുന്നത് ബിക്കം ആംഗ്രി ആംഗ്രി ആവുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഗെറ്റ് ആംഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബിക്കം എന്നാണ് അർത്ഥം ഷി ഗോട്ട് എൻഗേജ്ഡ് അപ്പോൾ അവിടെ എൻഗേജ്ഡ് ആയി അപ്പോൾ എൻഗേജ്ഡ് കിട്ടി എന്നല്ല എൻഗേജ്ഡ് ആയി ഷി ബിക്കെയിം എൻഗേജ്ഡ് ഗോഡ് എന്നുള്ളത് ബിക്കെയിം എന്നുള്ള അർത്ഥം ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് ഓൾഡ് ഞാൻ വയസ്സായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഐ എം ബിക്കമിങ് ഓൾഡ് അപ്പോൾ ഗെറ്റിന് ബിക്കം എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമുണ്ട് മറ്റൊരു അർത്ഥമാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ഡു യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഡു യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നിനക്കത് മനസ്സിലായോ നിനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തിരിയുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡു യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഐ ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് എനിക്കത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല വൈ ഡു വി ഹാവ് ടു ബി ദ ടു ഹവേഴ്സ് ഏർലി നമ്മളെന്തിന് രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരത്തെ തന്നെ അവിടെ പോയിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ അവിടെ പോകേണ്ട കാര്യം എന്താണ് എനിക്കത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഐ ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് എനിക്കത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഗെറ്റ് എന്നുള്ളതിന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥം കൂടെയാണ് ഇത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ സംഭാഷണം ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ചുരുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പറയും ഗെറ്റ് ഇറ്റ് എന്ന് പറയും ഡു യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് എന്നുള്ളത് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കിട്ടിയോ മനസ്സിലായോ എന്നുള്ളതാണ് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് എന്നുള്ളതിന് ഇവിടെ മനസ്സിലായോ എന്നാണ് നമ്മൾ സംഭാഷണത്തിൽ പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് കിട്ടി എനിക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മളങ്ങനെ പറയും ഗാഡ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഗാഡ് ഇറ്റ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഐ ഹാവ് ഗാഡ് ഇറ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ചുരുക്കിയിട്ടാണ് ഗാഡ് ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് റെസ്പോണ്ട് ടു അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ എന്തോ ഒന്നിന് ഉത്തരം കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് പ്രതികരിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഗെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം ഐ ഹിയർ ദ ഡോർ ബെൽ ക്യാൻ യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ബെല്ലടിക്കുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഐ ഹിയർ ദ ഡോർ ബെൽ ക്യാൻ യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ്
എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് നീ വാങ്ങിയത് വെർ ഡു യു ബൈ ദാറ്റ് ടീ ഷർട്ട് എന്നാണ് വിച്ച് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഡു യു ഗെറ്റ് ഏത് ന്യൂസ് പേപ്പർ ആണ് ഡു യു ബൈ താങ്കൾ വാങ്ങാറുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ വാങ്ങാറുണ്ട് അല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ന്യൂസ് പേപ്പർ വാങ്ങാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കണം വിച്ച് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഡു യു ഗെറ്റ് ഏത് ന്യൂസ് പേപ്പർ ആണ് താങ്കൾ വാങ്ങാറുള്ളത് വിൽ യു സ്റ്റോപ്പ് അറ്റ് ദ സ്റ്റോർ ആൻഡ് ഗെറ്റ് സം വെജിറ്റബിൾസ് നിങ്ങൾ സ്റ്റോറിൽ ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് വാങ്ങി വരുമോ ആൻഡ് ഗെറ്റ് സം വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ബൈ സം വെജിറ്റബിൾസ് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഗെറ്റിന് അർത്ഥം ബൈ എന്നാണ് വാങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരർത്ഥമാണ് ബ്രിങ് അല്ലെങ്കിൽ റിട്രീവ് സംതിങ് എന്തോ ഒരു സംഗതി എന്തോ ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വരിക ഓക്കെ ആ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഗെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം ഐ തിങ്ക് ഐ ലവ് മൈ കീസ് ഇൻ ദ കോൾ അറ്റ് ബാറ്റർ ഗെറ്റ് ദം ഞാൻ എൻ്റെ കീസ് താക്കോൽ കാറിൽ മറന്നു വെച്ചു എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അവിടെ ഞാൻ വെച്ചു എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അറ്റ് ബാറ്റർ ഗെറ്റ് ദം ഞാനത് പോയിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഗെറ്റ് ദം ഗെറ്റ് ദം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയിട്ട് അത് എടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം റിട്രീവ് ചെയ്യുക അവിടെ പോയിട്ട് എടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം ഗെറ്റ് യുവർ കോട്ട് നേരത്തെ കോട്ട് എടുത്ത് വാ വി ആർ റെഡി ടു ലീവ് നമുക്ക് പോകാനായിട്ടുണ്ട് വി ആർ റെഡി ടു ലീവ് പോകാൻ റെഡിയാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഗെറ്റ് യുവർ കോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോട്ട് എവിടെ എങ്കിലൊക്കെ കൊളത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അൽമാരയിലുണ്ടാവും അത് പോയിട്ട് എടുത്ത് പോകാം ഗെറ്റ് ജോൺ എ ഡ്രിങ്ക് ജോണിന് കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരൂ ഗെറ്റ് അപ്പോൾ ബ്രിങ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അപ്പോൾ ഗെറ്റിന് ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പോണ് ഇതും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇതിനപ്പുറവും ഗെറ്റിന് ചില യൂസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇറ്റ്സ് ലേറ്റ് ഐഫ് ഗോട്ട് എ ലീഫ് ഇത് വളരെയധികം വൈകിയിട്ടുണ്ട് ഐഫ് ഗോട്ട് എ ലീഫ് എനിക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഐ ഹാവ് ടു ലീവ് എന്നാണ് ശരിക്കും അതായത് എനിക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് ഐ ഹാവ് ടു ലീവ് പക്ഷെ നമ്മൾ സംഭാഷണത്തിൽ ഐഫ് ഗോട്ട് ടു ലീവ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ അവിടെ ഹാവ് ടു എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫ്രൈസ് ഓൾറെഡി അതിനുള്ളിലുണ്ട് ഹാവ് ടു ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഐഫ് ഗാട്ട് ലീവ് എന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ ഹാസ് ഗോ ടു വർക്ക് അവന് ജോലി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ അതിനർത്ഥം ഹി ഹാസ് ടു വർക്ക് എന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഒരു ഗോഡ് എന്ന് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരാറുണ്ട് ഡോണ്ട് ഫോർ ഗെറ്റ് ദ ആർ വിഫ് ഗാട്ട് ടു മീറ്റ് മിസ്റ്റർ രാജീവ് ഡോണ്ട് ഫോർ ഗെറ്റ് മറക്കരുത് എന്താണ് വിഫ് ഗാട്ട് ടു മീറ്റ് മിസ്റ്റർ രാജീവ് നമുക്ക് രാജീവിനെ മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് വി ഹാവ് ടു മീറ്റ് മിസ്റ്റർ രാജീവ് അതിനിടയിൽ നമ്മൾ ഗോട്ട് ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഹാഫ് ഗോട്ട് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഹാസ് ഗോട്ട് ടു തുടങ്ങിയ ഈ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ പൊതുവേ ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് ടു ലീവ് എന്നൊന്നും പലപ്പോഴും പറയുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ ഐ ഹവ് ഗോട്ട് ടു ഗോ എന്നാണെങ്കിൽ ഐ ഗാട്ട് എ ഗോ എന്ന കാര്യം കേൾക്കുക ഗോട്ട എന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കേൾക്കുക ഐ ഗോട്ട് എ ഗോ യു ഗാട്ട് എ ഹാപ്പ് മീ വി ഗാട്ട് എ ഹാറി വി ഗാട്ട് എ ഗോ എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു കേൾക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് ടു എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് സോ ഗെറ്റ് എന്നുള്ള പദത്തിന് ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം ആറോ ഏഴോ അർത്ഥങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിനപ്പുറത്തും ഗെറ്റിന് ഒരുപാട് യൂസുകളാണ് അഥവാ ഒരുപാട് ഫ്രേസുകളായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഗെറ്റ് ബാക്ക് ഗെറ്റ് ഓവർ ഗെറ്റ് ഓൺ ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഗെറ്റ് ഇൻ ഗെറ്റ് ഓൺ ഗെറ്റ് ഓഫ് തുടങ്ങി ഒരുപാട് ഫ്രേസുകൾ നമ്മൾ ഗെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഡി എംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒരു വലിയ ലിസ്റ്റാണ് അത് നമുക്കിതിൽ പറയാൻ കഴിയില്ല സോ ഗെറ്റ് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗെറ്റ് ഇവിടെ വരുന്നത് എന്തുവാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നൊക്കെ നമുക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും ആ സംശയം ദൂരീകരിക്കാൻ മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്ത് സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ ഹബ് യു ഗോട്ട് സംതിങ് യൂസ്ഫുൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം കൂടുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് ട്യൂട്ടോറിയലുകൾക്കായി മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അടുത്ത